శ్రీ విష్ణు రూపాయ నమ శివాయ చాలా క్షేత్రాల్లో ఆలయాల్లో పరమేశ్వరుడు కొలు ఉంటాడు అంతే కదా అరుణాచలం విషయంలో ఏమిటంటే ఆ ఊరే పరమేశ్వరుడు అది అక్కడ విచిత్రం అంటే ఎక్కడో ఒక ఆలయంలో ఉండడం కదా గిరి స్వరూపంలో ఊరంతా వ్యాపించి ఉన్నాడు పరమేశ్వరుడు ఆయనకు ఒక శిరస్థానం ఉంది ఒక వక్షస్థలం ఉంది ఒక పాదస్థానం ఉంది ఆ మూడు ప్రదేశాల్లో మూడు అద్భుతమైన క్షేత్రాలు ఉన్నాయి తిరువన్నామలైలో అసలు శాస్త్రంలో ఏం చెప్పారంటే ఒకే రోజు సూర్యోదయం నుంచి సూర్యాస్తమయం లోపు ఈ మూడు క్షేత్రాలని దర్శించగలిగితే మహాద్భుతమైన ఫలితం వస్తుంటారు ఎందుకంటే ఈ మూడిట్లో శివలింగాన్ని త్రిమూర్తులు ప్రతిష్ఠించారు అందులో మూడో క్షేత్రం అయితే మనలో చాలామందికి కూడా తెలియదు ఎంత పెద్ద కష్టం ఉన్నా సరే జీవితంలో ఆ మూడు ఒకరోజు చూడగలిగితే ఆ కష్టం తీరుతుంది అని పెద్దలు చెప్పారు అలాగే ఆ మూడు ఒకరోజు చూడడం కూడా పెద్ద కష్టం ఏం కాదు ఆ మూడిటికి మధ్యలో ఒక ఎనిమిది కిలోమీటర్ల దూరం ఉందంతే అందుకని ఒక్కొక్క ఆలయంలో ఒక్కొక్క గంట గడిపినా మీరు ఒక ఐదారు గంటల్లో మొత్తం అన్ని చూసేచ్చు అందుకని ఈసారి వెళ్ళినప్పుడు తప్పకుండా చూడండి ఇంతకీ ఏమిటి ఆ మూడు క్షేత్రాలు అంటే అందులో మొట్టమొదటి క్షేత్రమే ఆది అన్నామలై మనం గిరి ప్రదక్షిణం చేస్తుంటే గిరికి వెనకాల వైపు వస్తుంది సరిగ్గా మనకంటే ప్రదక్షిణ సొగం కంప్లీట్ చేసేసరికి మీకు ఈ వీడియో కింద గూగుల్ లింక్ ఇస్తాను అసలు ఈ ఆలయం ఎంత శక్తిమంతమైందంటే అక్కడ రాత్రి వేళ దేవతా శక్తులు తిరుగుతూ ఉంటాయని రమణ మహర్షి చెప్పారు రమణ మహర్షి ఒకరోజు రాత్రి ఆలయంలో పడుకుంటే సామవేదం వినిపించింది ఆయనకి వినిపిస్తే అప్పటి నుంచి ఇంకా రాత్రి ఈ ఆలయంలోకి వెళ్ళకండి ఇక్కడికి దేవతలు వస్తున్నారు అని మహర్షి చెప్పి ఆపేశారు ఇంతకీ ఈ ఆలయంలోనూ ఆ చుట్టుపక్కల మనకి తెలియనివి మనం చూడాల్సినవి ఏడు అద్భుతమైన విషయాలు ఉన్నాయి అవి ఈ వీడియోలో చెప్తా మొట్టమొదటిది ఏమిటంటే మీరు ఈ ఆలయంలోకి వెళ్ళగానే చుట్టూ ప్రదక్షిణం చేస్తారు కదా ప్రాంగణంలో మీకు ఎడం చేతి పక్క ఒక బావి కనిపిస్తుంది ఇదిగో ఈ ఫోటోలో చూపిస్తుంది అది ఏదో మామూలు బావి అనుకుని వెళ్ళిపోతారు కానీ కాదు చాలా చిత్రమైంది అది ఈ ఆలయంలోంచి అరుణాచలేశ్వరుడు ఆలయంలోకి ఒక గుహ ఉంది ఆ గుహలోంచే సిద్ధులు మునులు మహర్షులు వాళ్ళందరూ రాత్రిపూట వెళ్ళి ఇద్దరు దేవతల్ని సేవించుకుంటూ ఉంటారు అని చెప్పి ప్రతీతి అయితే ఇది ఆలయానికి మరమ్మత్తులు చేస్తున్నప్పుడు బయటపడింది గుహ పాడేసరికి వెంటనే అందరూ వెళ్ళి రమణ మహర్షికి చెప్పారు రమణ మహర్షి ఉన్న కాలంలో ఆయన వెంటనే వద్దు ఇది మూసేయండి ఆలయంలో ఇలాంటిది రెండో గుహ కూడా ఉంది అని చెప్పి అవి రెండు మూయించేశారు అది ఎక్కడుంది అంటే ఆ బావి కింద ఉంది ఆ గుహ ఇప్పుడు దానిపైన ఒక బావి అందులో జలం అవన్నీ వచ్చాయనమాట అందుకని ఆ బావి కూడా సామాన్యమైంది కాదు ఎంతో మంది సిద్ధులు మునులు ప్రయాణం చేసిన దారి అది ఇంకా రెండోది ఏమిటంటే మీరు ఎలా తిరిగి గుడికి ఇటుపక్కకు వచ్చారంటే ఈ బొమ్మలో సెకండ్ స్పాట్ చూపిస్తున్నారు కదా అక్కడ అక్కడ నిలబడి మీరు ఎదురుకుండా చూస్తే మీకు గిరి గణపతి ముఖంలా కనిపిస్తుంది చాలా అంటే ముఖం చెవి అలాగే తొండ ఇలా ముందుకున్నట్టు ఆ ముఖం ఒక్కటి మాత్రం కనిపిస్తుంది అరుణగిరి ఒక్కొక్క చోటు నుంచి చూస్తే ఒక్కొక్కలా కనిపిస్తుంది అందులో ఇది గజముఖ దర్శనాన్ని ఇచ్చే ప్రదేశం అనమాట ఇంకా మూడో విశేషం ఏమిటంటే మీరు అలాగే ప్రదక్షిణ ముగించుకుని వస్తూ ఉంటే అమ్మవారు ఆలయానికి ఎదురుకుండా మీకు ఒక చెట్టు కనిపిస్తుంది ఎడం చేతి పక్క ఆ చెట్టు ఏమిటి అంటే బిల్వ వృక్షము విచిత్రంగా ఒక్కొక్క దళం చూస్తే మీరు మూడు కానీ ఐదు కానీ ఏడు కానీ తొమ్మిది కానీ పదకొండు కానీ రేకులు ఉంటాయి చాలా అరుదుగా కనిపిస్తాయి అలాంటి బిల్వ వృక్షాలు అక్కడ ఉంది కాకపోతే దురదృష్టం ఏమిటంటే ఇలాంటి విశేషం ఏమైనా చెప్తే మొట్టమొట్ట మన జనాలు చేసేది ఆకులు తుంపేయడం అలాగ ఒకప్పుడు ఆకులు తుంపేసి కొమ్మలు విరగొట్టేసి ఆ చెట్టుని పాడి చేసేస్తుంటే తర్వాత వాళ్ళు ఏం చేస్తారు దాని చుట్టూ గ్రిల్ కట్టిస్తారు అంతవరకు సంతోషం చూసి నమస్కారం చేసుకోండి తప్ప రేకులు తుంపడాలు కొమ్మలు విరగొట్టాలు అలాంటి పనులు మాత్రం చేయకండి ఇంకా అక్కడి నుంచి మీరు స్వామివారి ఆలయంలోకి వెళ్తే ఎదురుగుండా స్వామివారు ఆది అన్నామలై స్వామి పక్కనే ఇంకొక ఆలయంలో అమ్మవారు ఉంటారు ఆది అన్నామలయ స్వామిని దర్శనం చేసుకోవడానికి వెళ్ళినప్పుడు గర్భాలయానికి ముందు గమనించండి నాలుగో విశేషం రెండు స్తంభాలు ఉంటాయి ఆ రెండు స్తంభాలకి పైన అద్భుతమైన రెండు శిల్పాలు ఉన్నాయి మన సామాన్యంగా తలెత్తి చూడడం డబ్బులు వేసేయడం వచ్చేయడం అంతే కదా ఒక్కసారి తలెత్తి చూడండి అద్భుతం ఏమిటంటే ఒక యాలి ముఖం లాంటి సింహం లాంటిది ఒకటి చెక్కారు ఆ సింహం నోట్లోంచి గొలుసులు ఉంటాయి బయటికి ఆ మొత్తం చెక్కిందంతా ఏకశిల ఆ సింహం కానీ ఆ గొలుసులు కానీ అవన్నీ కానీ ఆ గొలుసులు చక్కగా లింకులతో ఇలా ఊగుతూ ఉంటాయి గాలి వస్తే అదంతా సింహంతో చెక్కి ఉన్న ఏకశిల అనమాట ఎంత గొప్ప శిల్పం మన శిల్పులది ఇలాంటిదే ఇంకొక దేశంలో ఉంటే కనుక కింద బోర్డు పెట్టి పైన చూడండి అని రాస్తారు అందరూ చూస్తారు విదేశాలకు వెళ్ళినప్పుడు మనం యూరోప్లో అక్కడ అలా చూస్తాం కదా దురదృష్టవశాత్తు మన దేశంలో అలాంటివి రాయరు అందుకే అవన్నీ వీడియోల్లో చెప్పుకోవడం ఇంకొకటి ఏమిటంటే ఐదో విశేషం మీరు
మూలల్లో చూడండి అంటే ఆలయం లోపల నుంచే చూడాలి రోడ్డు మించి కాదు చూస్తే కనుక ఇటుపక్క మూలలో ఒక అతను కనిపిస్తాడు అతని గోపురాన్ని ఇలా బలవంతంగా ఎత్తుతున్నట్టు కాలు తొక్కిపెట్టి ఒక శిల్పం ఉంటుంది అటుపక్క చూస్తే అలాగే ఒక స్త్రీ బలవంతంగా గోపురాన్ని మోస్తున్నట్టు కాలు ఒక చోట తొక్కిపెట్టినట్టు రెండు మూర్తులు కనిపిస్తాయి మనకి ఏమిటండి రెండు అంటే చాలా విచిత్రమైనవి నాకు కూడా మొట్టమొట అర్థం కాలేదు తర్వాత ఎవరో చెప్పారు ఏమిటంటే టిప్పు సుల్తాన్ వచ్చి తిరువన్నామలయలో ఎన్నో ఆలయాలని ధ్వంసం చేసాడు పెద్ద ఆలయం జోలికి వెళ్ళలేట అప్పుడు ఏదో విచిత్రం జరిగి ఇంకా మిగతావి పావలకుండ్రం ఇలాంటివి అయితే అసలు నేలమట్టం చేస్తాడు ఆలయాలన్నీ అయితే ఈ ఆలయాన్ని కూడా గోపురం అన్ని ధ్వంసం చేసి వెళ్ళిపోతే తర్వాత గోపురం కట్టడం మొదలు పెట్టేస్త మొదలు పెడితే ఎన్నిసార్లు మొదలు పెట్టినా మళ్ళీ ఆ గోపురం కూలిపోతుంటే అప్పుడు ఒక సిద్ధుడు ఒక ఆయన వచ్చి ఒక రెండు విగ్రహాలను అక్కడ పెట్టించి వాటిలో ఒక యక్షుణ్ణి ఒక యక్షిణిని వాళ్ళ శక్తుల్ని తీసుకొచ్చి నిక్షిప్తం చేసి ఇప్పుడు కట్టండి ఆ గోపురం వాళ్ళు మోస్తారు అని చెప్పారు ఆ తర్వాత గోపురం మళ్ళీ ఏం కాలేదు అని చెప్పారు స్థానికులు ఈ కథ ఎంతవరకు నిజం అనేది తెలియలేదు ఎందుకంటే దీనికి ఏం ప్రామాణికం దొరకలేదు కానీ ఆ రెండు మూర్తులు మాత్రం చాలా విచిత్రంగా ఉంటే వాళ్ళు చెప్పిన కథ నిజం అయ్యి ఉండొచ్చు అని అనిపించింది ఇంక ఈ ఆలయం నుంచి మీరు బయటకు వచ్చి రోడ్డు మీదకి వస్తే అక్కడ చూడాల్సినవి రెండు ఉన్నాయి మొట్టమొదటి ఏంటంటే ఈ ఆలయ ప్రాంగణం దాటగానే ఒక చెట్టు కింద ఒక గణపతి విగ్రహం ఉంటుంది అందరు చక్కగా పూజలు చేస్తూ ఉంటారు ఆ గణపతిని కులమణి పిళ్ళయ్యారు అని పిలుస్తారు అంటే పిల్లల గణపతి అని అనమాట ఒకసారి తీవ్రమైన వర్షం పడినప్పుడు ఆ గణపతి మూర్తి అరుణగిరి మించి దొల్లుకుంటూ వచ్చింటే ఎక్కడుందో కానీ దాంతో స్వయంభూ అని చెప్పి వాళ్ళు తీసుకొచ్చి అక్కడ ప్రతిష్ఠించారు ఆ తర్వాత ఒక కుర్రవాడికి ఏదో ఒక ప్రమాదం జరిగి రాళ్ల వల్ల అతను పాపం చనిపోయే స్థితిలో ఉంటే గణపతి దైవంలో బతికాడు అప్పటి నుంచి విచిత్రం ఏమిటంటే అందరూ తమ పిల్లలకి ఆరోగ్య సమస్యలు ఉంటే అక్కడికి వచ్చి మొక్కుకుంటే ఆ గణపతి దగ్గర వెంటనే ఆ సమస్యలు తీయడం మొదలుపెట్టి నా అంతా వాళ్ళు కులమని పిళ్ళయ్యారని పేరు పెట్టారనమాట ఇప్పటికి కూడా స్థానికులను అడిగితే ఆ గణపతి వాళ్ళ ఆరోగ్య సమస్యలు ఎలా తీర్చారు అనేవి ఎన్ని కథలు చెప్తారు అందుకని ఆ గణపతికి నమస్కారం చేసుకోండి ఇంకా ఏడోది ముఖ్యమైనది ఏమిటంటే మీరు రమణాశ్రమం నుంచి మీరు గిరి ప్రదక్షిణం చేస్తున్నారు అనుకోండి ఒక చోటకు వచ్చేసరికి మీకు ఆది అన్నామలయ్య అని ఒక బోర్డు కనిపిస్తుంది ఆ బోర్డులో కుడి చేతి పక్కకి తిరిగితే ఆలయానికి వెళ్తారు తిరక్కండి ఆ బోర్డు దగ్గర ఎడం చేతి పక్కకి తిరిగారు అనుకోండి అక్కడ చిన్న సిమెంట్ రోడ్ లాంటిది ఉంది అక్కడ ఒక రెండు మూడు వందల మీటర్లు నడిచి వెళ్తే అక్కడ కాశీ నంది అని ఒక నంది ఉంది చాలా విశేషమైన నంది అరుణాచలంలో నందులకి కొన్నిటికి ప్రత్యేకమైన శక్తులు ఉన్నాయి అందులో ఈ కాశీ నంది ఒకటి ఈ కాశీ నంది ఏమిటంటే ఒక పెద్ద నంది ఉండి దాని పక్కనే ఇంకో చిన్న గుళ్ళు ఇంకో చిన్న నంది అని ఉంటుంది ఈ పెద్ద నందికి వివాహం కానీ స్త్రీలు పూజ చేస్తే త్రయోదశి రోజు అంటే మాస ప్రదోషం అని పిలుస్తాం కదా ఆ రోజు పూజ చేస్తే ఆ స్త్రీలకు వివాహం అవుతుంట పురుషులకు వివాహం కాలేదని బాధపడే వాళ్ళ పక్కన ఉన్న చిన్న నందికి పూజ చేస్తే వాళ్ళకు అవుతుంట అలాంటివి ఎన్నో దృష్టాంతాలు ఉన్నాయని అక్కడ స్థానికులు చెప్తారు అది ఎందుకని ఈసారి వెళ్ళినప్పుడు ఆది అన్నామలయ ఆలయంలో విశేషాలన్నీ చూడండి ఇంకా వీడియో ముగించే ముందు ఒక ముఖ్యమైన విషయం అంటే మూడు ఆలయాలు ఉన్నాయని చెప్పారు కదా ఒకే రోజులో చూడాలన్నవి మొట్టమొదటిది ఆది అన్నామలయ మిగతా రెండు ఏమిటి రెండవది మన అరుణాచలేశ్వరుడు ఆలయం అదే వక్షస్థల స్థానం పరమేశ్ పడుకునున్న పరమేశ్వరుడికి అందుకని మనం ఎలాగూ వెళ్తాం మూడవది ఏమిటి ఆ మూడో ఆలయమే చాలామందికి తెలియదు అది ఏమిటో రాబోయే వీడియోలో చెప్తా శ్రీమాత్రేమ